Вот и я. Я вот думаю, может быть, вот из сковороде сготовить блины, девочки. Блины хочу готовить. Что-то я вот, знаете, честно скажу. Ну, не стоит у меня на эту сковороду. Они маленькие получаются. Давайте попробуем, короче, вместе. Что-то у меня такая идея возникла. Сейчас я вас протру. Камеру. Так, развела я сегодня тесто. Короче, лучше давить на меня. А развела, девчонки, я сегодня тесто. Что я туда положила в это тесто? Положила я кефир. Вот муха залетела. Вот закрыто окно, муха залетела. Откуда они берутся эти заразы? Я вот дыру искала, искала. Я не могу найти дыру. И у меня такая система все лето. Девочки, мне надо... Блядь. Так, ну-ка. Куш. А рука как будто они слышат. Так, ну-ка, ну-ка. И я их вот так все лето выгоняю. И они лезут. Я хочу, знаете, что хочу сказать вам, девочки, красавицы мои? Чего мне всегда смешно, вы не знаете? Ой, девки, короче, заказала еще. Сейчас сидела в этом. В Альбере заказала еще 6 костюмов. 6, наверное, не помню сколько. Этому своему хую. Ну, я их там заказал, знаете, один за костюм уже пришел. И я так подумала, потому что нету 48 размера, 46. Будет ли он ему как раз? Хуй его знает. А там бесплатный возврат. Заказал... Таких костюмов уже нету, которые заказала, да? 48. Короче, заказал, девочки. Не знаю, не 5, не 6, наверное. Ну, что 4, наверное. Не знаю я. Заказала я ему. По два раза костюма. Ну, чтобы он не плакал. Ну, короче, 48, 46 размер. По две штуки. Еще другие, фасон другие, там материал другой. Вот. Посмотрим. Потому что я хотела такой же костюм заказать ему 48 размер. Но нету, блядь. Другой расцветки есть и все. Не знаю. Короче, вот так. Плачет он, блядь. Ну не плачет, а он сердито. Ребенок. Девочки, короче, что, кефир у меня здесь? Вода, соль, сахар замените, два яйца и творог. Вот. Домашний. Немного положила. Все это взбило. Масленица закончилась. У меня всегда так, всегда. Да. Начался большой пост. Знаю, грешна. Знаю. Но я никогда не пощу. Поститься... Можно и не поситься, когда люди больные, особенно я. Куку. -ку. Тогда можно не поститься. Поняли, да? Вот, это не такой страшный грех. Короче, у меня всегда, каждый год такая система. Я блины готовить начинаю после масленицы, потому что у меня нет времени, когда идет масленица. Все. Так, что я хотела? Девочки мои, красавицы мои. И что я убрала? Я хотела растопить масло. Хочу смазывать прям не таким маслом, а топленым. Ну, как он, разогреть его. Не растопите, а просто этот. Вот так вот сделаем в мисочке. Вот. Потом. Сейчас, девчонки. Ой, не подготовилась я. Заранее. Сидела, искала костюмы своему красавцу. Ведь мало ему. Ведь... <смех> блядь. Как ребенок. Как ребенок. Пускай будет, блядь. Лишь бы только не плакал. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Ну, не черного цвета. Черного, девочки, все это знаете, что? Черного. На них прилипают все нитки. Все, короче, и прям все видно на черном свете. Да. Вот пижаму заказала, да, ему вот он носит эту черную футболку, а ему не нравится. 
потому что нитки, хуитки, все нравится. И вот это вот мне Дима купил, конечно, хорошую футболку, но она черная. Вот не люблю я черный цвет, потому что даже черно-синий. Мусор, все видно. Такой материал еще, я не знаю, стали делать, ненормальный какой. Вот так. Сейчас, девочки. Матрица до конца не остапилась. Хочу блинов. Да. У меня еще, знаете что? У меня еще этот, как его? Давным-давно лежит этот, как его? Собаки сидят и чего-то ждут. Ну, как обычно. Давным-давно, девочки, у меня стоит этот, как его? Вот. 24 конец выпуска. 12 числа творог ванильный. Ванильный. Творог, тварку, твар, это, творожной массы. Не надо его быстро израсходовать. Сами знаете. А то будет конец. Так. Все. Масло разогрело. Так. Вот такие дела. Что скажете, моя красавицы? Доброго. Умного. Ничего не скажете, да? Так. Ой. Пол, я вот думаю, наверное, мыть надо хотя бы через день. Как он мне достал этот пол? Никто не знает. Может быть, не обращать внимания просто, девочки? Как вы думаете? Может быть, просто не обращать внимания? И ходить. Ну, мне собаки, а я лазить по кровати. Когда-то лапами. Так. Мажем сковороду. Не знаю, девочки, хочу попробовать большой сковороде. Я хочу купить себе большую такую узкую сковороду. Для бли... Ну, длинную. Для блинов. Вот. Неудобно будет, конечно, сейчас такой глубокий. Это глубокая сковорода. Вот хочется небольших блинов. Хочется, девочки. Вы понимаете, мои хорошие? Хочется. Почему-то прям вот хочется давно, и почему я никак не могу купить сковороду. Надо мне посмотреть в этом сейчас. Вот сейчас сидела костюма смотрела, да? А чего мне не посмотреть сковороду, блядь? Специально вот хочу большую сковороду. Нет. Зачем мне сковорода? Мне бы чтобы зайчка не злился. А то, что я должна злиться, что у меня нет большой сковороды. Всем похеру. Вот как мне готовить, девчонки, я не знаю. Все мешается. И рукавицы надо какую-то, рукавицу какую-то надо купить. Ничего нету. Зайчки похеру, что Олечки ничего нету. Другой бы сказал бы, Олечка, у тебя, наверное, душа сердце болит, да? Девочки, какой-то небольшой блин получился. Ну, ладно, вот такой. Наверное, тебе надо сковороду, да? Большую. Ой, блядь. Никто не позаботится. Никто. Сейчас я вам кашу покажу, девочки, какая каша получилась. Вот. Вот. Посмотрите. Видите же, сколько съедено? Вообще солнышко, солнышко, солнышко. А вкусно и безумно. Просто безумно вкусно, девочки. Ну, ну я не знаю, но это просто безумно. Да. Безумно вкусная каша. Да. Так, вот, чем вот, вот эта штука я под... отцарапаю сковороду. А вот эта штука я, нам не подцеплю. Что делать? 
Не знаю. Подцеплю, не подцеплю. О, блядь. Готов сейчас и хреново. Пускай поджарится, да? Я такая вообще. Девочки, он дырочку получается. Посмотрите, какой. Если он соберется в сковороде. Если я его оторву. Я артистка еще та. Хочу блинов. Придумала вот такую сковороду. А что она стоит? Ни туда, ни сюда. Она же должна работать сковорода в доме, правильно? А не стоять? Блять. Ну, царапай, царапай, что теперь? Ну что теперь, купим новую потом. Ой, девочки, не получится. Не по... Ой, не знаю. Она... Он никакой, он какой-то, он не какие-то тонкие. Сука. Он вообще какой-то тонкий. Девочки, он еле-еле не порвался. Я волнуюсь. Ой. Сейчас я вам покажу шедевр. Шедевр от богиночки Дяночки. Я не, со мной не соскучишься, я сама по себе такая, да. Огонь. Я никуда не хотела, никуда не хочу ходить. У меня сегодня, у меня сегодня выходной. Полномылая и такая довольная. Воду дали, все дела. Еще, еще в душ не ходила, а я уже высохла. Что ходить? Я буду вонять. Вы все равно меня не учувствуете. Хотя я не воняю. Вечером пойду. Ой, вот так, девочки. Ладно. Самое главное, блины сейчас у меня на первом месте. О, какие красивые девочки. О, смотрите, какой шедевр, да? Вы гляньте. Шедевр. Ура! Он получился, девки. Девочки, нельзя слишком большой делать, потому что он у меня порвется. Я не смогу его перевернуть. Так, 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 так. Какой рукой я переворачивал? Не помните? Девочки, мне надо какую-то... Надо рукавицу. Шейте мне пару рукавиц. Сука. Я левую или правую вот так вот крутила? Горячая сковорода-то. Но все равно они больше, чем в маленькой сковороде получается. Видите, какие красивые получаются, девочки? Вот все же какая хозяюшка, да? Что-нибудь придумаю. Вообще я умница. Так, так, девочки, хотела кисточкой, но буду ложечкой мазать. Ну, ложечкой, наверное, лучше будет, как вы думаете? А может кисточкой? Нет, ложечкой, зато прям вот так вот об обливается, да, он не будет масляный. Девочки, я хочу сделать торт. С блинов. Как вы на это смотрите? Вместе с, вас, вместе, вместе с вами. Давайте попробуем. Пока не испортилась вот эта масса. Ой. Девочки, я так волнуюсь, честно сказать. Или не торт делать, или просто блинные девочки делать. А твор как искусственный, не как настоящий. Он и есть, наверное, искусственный, но выращенный. Как вы считаете? Нет, потом резать. Я знаете, как хотела мазать, короче, творогом, потом резать. Не буду. Сделаю блинами, да? Вот так вот. Все. Вот так вот. Давайте попробуем, а? Мне прям хочется. Мне прям хочется его. Мне прям слюня побежала. Смотрите. Девочки, это все. Девочки, а что такие невкусные?
А раньше я когда время был, часто жарила блины. Угу. И я вот так наводила тесто в свою кастрюлю. И готовила, ну, на раз поесть там. И тесто внутри, внутри меня полят, например. Угу. М -м -м. Вот такие вкусные я. Это все, девочки. Это шедевр. Угу. М -м -м. Девочки, посмотрите дырочку. Видали? Вот это да. Все, девочки. Я буду только готовить в ней. Видали? Руки мастер боятся. И не надо мне никакой новой сковороды. Обалденно. Надо сделать какавку. Я хочу лимонку положить, если пяти чайник. Второй день собираюсь. Лимонка стоит. Вообще такие вкусные девочки. Вот, вот в такой сковороде надо готовить. Это очень вкусно. А вам не дам, вам нельзя. Я сахар, сахарозаменителя немножко ложила. Тесто само не сладкое посидел. Угу. Я такая умница. У меня печень еще целая тарелка стоит, да? Гуляша. Котлет. Надо сделать сегодня гарнир. Ой, наверное, бармеша взял. Еще креветки не доедены. Еды вот так. И супа. Еды, короче, ну, дня на 4-5 точно. Точно. Я такая хозяюшка. Сама от себя обалдею. Угу. Девочки, какой блин, посмотрите, в дырдочку. Все в дырдочку. Дали? Вот это да. Я сама от себя не ожидала. Представляете? Я что хочу сказать. Все же в сковороде, девочки, много чего зависит. Да. Да, 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 да. Ой-ой. Вот это да. Девочки, мне нужна рукавица. Мне нужна рукавица. Срочно ошейте мне, пожалуйста. Кто-нибудь. Рукавицу. Хоть одну. А лучше пару. Ой. Вот так. Так. Ну, потому что это не дело вот так вот брать, девочки. Так, я, я смазала, нет? Или не смазала ничего еще? Горячая сковорода-то она. Понимаете? Вот только фуфайка ее захватывать. Ой. Ну, девочки, посмотрите творог. Творог, творог, творог. Творог. Это шедевр, девочки. Я вам честно говорю. Девочки, готовьте блины. Кто не постится. Насрать на всю масленицу. У нас у всех своя масленица должна быть. Дело настроения. Девочки, а вкусной еды всегда настроение хорошее. Посмотрите, они прям хрустят, края-то, ба. Такие блины-то, ба. Тоненькие. Как это? Оренбургский поток. У меня у бабушки большая сковорода была. Алюминиевый, по-моему. Ну такая не продаются. Ну так не знаю какого качества. Наши. Невысокая, ну, такие вот большие они. Банк готовил сюда вот такие блины тонкие. Угу. И большие. У меня мама тоже готовит тонкие блины. Девочки. Ажурные. На молоке. Я люблю на кефире. Это бомба. 
Вообще. Я вам честно говорю. Это бомба. Угу. Сахар нельзя, знаю все. Ничего нельзя, без сепролом нельзя. Сахара принижающую таблетку нельзя. Угу. Вообще по-хорошему ничего нельзя. Блины нельзя с панкреатитом. С панкреатитом без сепролом нельзя, блины нельзя, блядь. Как дальше жить? Скажите мне. Вот, что, вот как дальше жить, блядь? Вот как? Девочки, очень большой, блин. И лопатку надо большую мне. Мне широкую надо лопатку? Широкую. Угу. Широкую низкую сковородку. Да, и, короче, пару рукавиц. Во. Девочки, смотрите. Таблетки задерживают воду, да? Вес прибавляешь. Блины, углеводы, вес прибавляешь. Блять. Картошку вес прибавляешь. Вообще все, короче. Интересно. Не знаю, блядь. Одну гречку жрать на воде не будешь. Вот эти овощи я один-два раза поела, да? Супюре, как вы говорите, там очень вкусно, на куриной грудке, блядь. Я не знаю, это надо привычку, наверное, иметь. Я к такой еде не привыкла. Капуста брокли у меня есть, я купила замороженная. До сих пор отвариваю. Не тянет. Вот, знаете, она лежит, блядь. Так, ну-ка. Сука, опять пидораска залетела, тварь. Иди-ка отсюда, нахуй. Откуда вы пидораски беретесь, а? И вот. И не тянет меня. Не тянет. Я хочу блинов. У меня мама, знаете, как делает? Хорошо, вот эти блины готовят. Она вот такие тоненькие, да? Потом она их сочно мочно тоже промазывает маслом вот так же как я угу. и потом она девочки еще делает знаете что прям ну она сама по себе тесто очень сладко делает зачем не знаю я потом промазывает еще медом вот блин на блин складывает и они такие сладкие они очень приторные они конечно вкусные но они блять ну я не знаю Просто не надо, как его, делать их сладкие. Не надо туда в тесто добавить. Я в сахар заменителя положила, это чтобы они как бы немножко это приподнялись, да? И все. Туда-сюда заиграли. Ну зачем сластить, блядь? Не знаю. Ой. И что я хочу сказать? Большой сковороде, а, блядь. Девочки, в большом сковороде они быстрее жарятся, да, побольше. И большому куску рот радуется, как говорится. Ну, что это маленькие пиздинские блин это Не туда и не сюда. Вот так. О. Вот так. Не туда и не сюда. Блин должен быть такой. Ой. Чтобы вот прям, прям есть его, да. Мои девочки. Ну, я не знаю. Икру, девочки, я не открывала в этот раз. Я хочу вот такие, блины. Ой, вот такие хочу, девочки. Прямо сейчас. Сама нежность. Блядь. Вот Лена говорит мне, пишет, да? Что не любит. <coughs> Выпечку сладкая. Да. Ну ты же не полная, почему ты не ешь? Не знаю. Что я люблю. М -м. Ой, это, это же вообще. Это же что-то с чем-то. А? Девочки, с маслом надо вот так смазать. Прям даже можно макнуть. Угу. Мам, что? Бабушка пекла блины. 
Страшно не бесна. Ставим чашку с маслом. Миски железо растапливала на стол с медом и блины. Вот так вот на тарелку целую гору. И все. Мы садились. Сережка, я, дедушка, бабушка. И балдели все. Ну, что хочу сказать. Это не десерт был. Потому что бабуля, она, знаете, как, если она готовила что-то, да, кулинарила, значит, у нас уже не было, например, первого или второго блюда. Пироги, так пироги, ватрушки, да. Потому что она в 5 часов утра в 4 ставила тесто, потом печку топила, начинку готовила. Порвался блинчик, блядь. А, м -м -м. Ну вот. Блин сам по себе не сладкий. И это. И в печке, в русской печи, у нее такая большая печь была, на всю кухню. Вот тут кухня у нее, наверное, была. Вот как эта девочка, наверное, в кухне. Как моя кухня. Чуть-чуть. Ну, наверное, на один метр побольше. На один метр туда или на один метр сюда. Да, туда один метр, туда же один метр. И вот, короче, вот печка стояла вот так, блядь. Вот так. С лежанкой. Это она ее стопит. Пока она прогорит, да, пироги, ватрушки, все печи готовилось. И все, ешьте два, а то и три дня. Устанет, она уже выдохнется целый день. Вот. А потом, если там поешь еще, с собой тебе отрежет, вот по таким кускам. Домой. А если я к ней не прихожу, не прихожу, например, ну, бывало такие ситуации, да, что на бабуля обижусь. Ну, она же такая была, знаете, у меня. Язык-то острая. Ну и вот. Я обижусь на нее, да. И не иду. Она сделает там, помин... На помины всегда. Помины всегда были с блинами. Всегда. Она всегда всех поминала, всех родственников. Пироги, блины всегда были. Ни одни помины не пропускала. Вот. Всех накормит, как говорится. Всех помянет. И это. Я бабушку тоже всегда поминаю. Всегда. У меня бабушка никто не поминает, кроме меня. Да. Я имею в виду... Я не знаю, когда они родственники. Ничего не могу сказать. Но тоже не уверена. Но близкие точно. Точно не поминают. Они даже не умеют этого делать. Вот. Я всегда поминаю. И как бы... Ну, не часто, да, все равно раз в год хожу, ставлю свечи. Бабушки и дедушки за упокой. И нам за здравие ставлю. У нас никто этого не делает, девочки. Кроме меня. Вот так. И вот. Ой, бабуля придет, бывало, да, ко мне? И кричит, с дедом придут. Ольга! А я на нее сердитая. Не хочу с ней разговаривать. Она не такая, как моя мама была. Давайте вот заболит у меня. Заболела голова почему-то. Ольга! Я знаю, что ты дома. Открывай, давай! А жила же я после пожара на втором этаже. Возьмет палку и стучит, короче, по стене дома. О! Есть такие ушанники. Такой нежный. Ну вот. Стучишь. Ну, хочешь, не хочешь, естественно, откроешь. М -м -м. Сейчас дам. Ну, конечно, чуть-чуть только. Все, все, больше нельзя вам. Пошли в жопу. О. Девочки, готовчика. Вот придет. Что не приходишь? А 
видела, что ли? Угу. Я пироги сряпала. Тебе принесла. Вот такая моя бабушка. А где Сань тут порога? Ай, мо. Обувь было тяжело снимать с протеза. Я говорю, дед, ну что ты стоишь? Иди, проходи уже. Да нет, я говорю, тут порога буду стоять. А в обуви девочки никогда не пойдет. Снимать тяжело стульчик. Дам ему порога. Не пойдет и все, дед. В хату. Вот такой дедушка у меня был. И сидит там. Сколько мы с бабушкой будем болтать, столько и дед будет сидеть. Угу. Ждет свою хозяйку. Своего начальника. Вот. Ну вот так. Все, нельзя вам больше. Все. Я понимаю, что вкусно. Но вам нельзя, мои хорошие. Стоят все три штуки. Смотрят на мать. Шесть глаз. Нельзя. Сыр даю тупо маленьку. Чуть-чуть вот так вот. С утра тоже отрезала. Нельзя. Сыром, девочки, вот обвалив, знаете как? Кусочек сыра, да? В горячий блин замотать. Во. Вкуснятие. Но это потом будем делать с икрой и сыром. В следующий раз. Ну, не в следующий раз. Я не знаю, сейчас творог может это закончится. Еще колледж надо оставить. Поняли, да? Девочки, какая все же красота. Ну, а что? Вот, если покупать выпечку, например. не вып... Да, хоть выпечку, хоть а, сладости в магазине. Да, они же тоже как бы даже вреднее, наверное, чем домашние. Лучше уж домашние, да? Просто не лениться, например. Сделала и все. Ну, бывает, девочки, бывает ли, бывает, не хочется. Угу. Ну, надо. А что вот эти покупать какие-то печенье? Вчера вот эти вафли купили, да? С Коли захерачили. Не знаю, там есть палевое масло, нету. Хер его знает. Ну тут тоже точно нет никакого масла. Пальмового масла, я имею в виду. Тут уже готовишь, уже наверняка, правильно? Только, конечно, сейчас, знаете, как? Кефиры неизвестно какие. Ну ладно, это уже полбеды. Как говорится, себя успокаиваешь. И как его? Мука. Сахар я точно знаю, что-то туда что-то добавляет, потому что когда я раньше часть сахара пила, сейчас я уже сто лет не пью его. Вот. Он этот, как его? Чай? Не знаю, как у вас там. Был такой, нет? Растворяешь, да. И гранул такие белые. Вот, заворачиваем. И гранул, девочки, мелкий, как сахар. Это я не знаю, что это такое. Не растворялись. Вот так. Я знаете, что хочу сказать? Я вот так блин в блин, девочки, не складываю с маслом особенно. Я думаю, что очень, наверное, этот масляный будет они. И такие вот уже. Ну, а не очень-то. Я сейчас еще сделаю себе. Чай сделаю. Попью. И потом Коле. Когда Коля придет, я ему прям сразу сварку прям горяченькие. Короче, заказала с кучей костюмов. Я не знаю, сколько там. Не читала, девочки. Ну, там по два костюма, э, как бы, есть несколько штук, да? Разных размеров. Которую смогла. По-моему, четыре штуки, по-моему, девочки. Блять. Ну, как бы это. Два костюма двух размеров. И два костюма одного размера. Они все разные. Так их, по-моему, четыре. А так, если... Тогда 8, да, получается? 9, 10. Не знаю, короче говоря. Пизду его. Все, надоело мне. Чтобы только не плакал, блядь. Пускай модничает. Дело молодое. Может, девку красивую найдет молодую себе. Ай, блядь! Новых костюмов-то. Всякое может быть, правильно? Почему бы нет? 
Что вот такого плохого? Ничего не вижу. Ой, вкуснятина. Колечко придет, сделаю ему. Все, ничего будет есть, я не знаю. Да. Ну, суп. Он любит суп. У него всегда суп. Суп, девочки, у него суп. Всегда на первом месте. На гарнир надо готовить вермишель. Сегодня сготовлю. На завтра, на обед. С печенкой или с котлетами, там уже он скажет. А креветки, что-то я не знаю. До креветки времени не доходит. Может, сегодня креветки еще на Я не знаю, я ему спрашиваю что-то, да, вот после супа. Не хочу, как я ничего уже. Но вот блины поесть сюда. Если есть уже. Блинчики он тоже любит. Вот, с чаем. А второй он так, знаете, как бы... Ну, не ест. Второй. Первый, второй такой. Ну, нет. Даже хлеб стал, перестал. Ну, короче, это кушать. Не всегда с хлебом ест. Почему? Не знаю. Что с колечкой произошло. У нас раньше, когда Владушка с нами рос, я уже рассказывала. У нас буханка черного хлеба и два батона уходила за день. Ну, вот, когда я не пекла выточку. Вот. Потому что были такие времена. И так я пекла выточку. Вот по таким тазами, блюдом таким. Булки. Все, что начну печь. Девочки, такие блинчики, такие блинчики. Обалденческие. Еще блинчики пожарю и все. Еще один блинчик и все. Остальное потом. Ну, не остальное, а потом колечки еще. Творог надо оставить. Еще один блинчик. Все. Все. И рот на замок. Это такие вкусные, особенно большие и тонкие, как я люблю. Как я люблю. Все. Я все же не пожалел, что я вот сковородей готовлю. Здорово. Она еще не покоцанная. Девочки, знаете что? Я прям вчера вечером и сегодня утром сына хотела жареную картошку. Да, я, наверное, Коле скажу, что, короче, мне поощрить картошку. Хочется просто с порцию поесть жареной картошки. Вот хочется, прям вот умираю, сколько дней хочу жареной картошки. Селедка есть еще замороженная. Я ее вытащу, разделаю, потищу. И жареная картошечка, замаринованный лучок. Ну, хочется, девочки, вот прям тянет. И с котлеткой... Это все. Это бомба. Не каждый же день. Сколько не ел жареной картошки. Зимой ела я при болезни. И на боле, наверное. Не помню уж. Ой. Вот так, мои красавицы. Так, все, 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 все. Они у меня вечно голодные. Вид такой, знаете, вообще. Ну их нафиг. А эти собаки, блин. Всегда требую себе внимания. 24 на 7. Да. И внимание, блядь. И блинов им еще дай. Угу. Потом понос у них откроется, не дай бог. И все. Масло вытащило. Еще пачку надо убрать в холодильник. Не дай бог, понос откроется. И все. И придет трендец, блядь. Вот так. Такие вот собаки мои. Такие, да. Они не голодные, а как голодные по Волжье. Невозможные. Потому что воспитываются избал... избалованные. Короче, я связалась с этой с хозяйкой, да, Бонечки. Она говорит, девочки, видите, до такой степени тонкий, что прям это страшно правильно. Она сказала, что у них, короче, это не собачка, но щеночек, да, помета же тоже они себя стали трехцветный. Красивый очень. У нее грыжа-то еще была. Этот, как его? Тоже, говорит, ну, писается, у мамы, короче, у них такая засыха была, пока не позрослела. Мы, говорит, ругаем, но, говорит, потом будем вообще строго, говорит, воспитывать. Как воспитывать строго, блядь? Ну, как воспитывать, я не знаю, девочки. Я уже и мордой тыкал, что только я не делала. Я говорю, она то сыт на пеленку, то не... Вот когда я дома, она вообще не сыт на пеленку. И главное, знаете, вот посыт, вот она все будет на пол в одно место ходить в сад, да? Постелишь тряпку, вот которую вытираю. Ну, думаешь, блядь, сегодня лоток кошачий поставила. Ой, думаю, может быть, посыт в тряпку, на тряпку, на это место. Нет! 
Она, блядь, пойдет на другое место посыт. Будет там сайт, 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 сайт. Туда посреди трепку, она опять вернется на то место посыт, где нет. И ладно, знаете, посыт. И я иду. И говорю, а это кто это нассал? Она тут бегает, бегает, да, такая. И она уже знает, что мать против, да, что она сыт. Она уже слышит, что... Я даже полголоса только говорю, кто это нассал? И сразу бежит в клетку. И сразу так прячет морду. Это, мол, не она. Блять. Как человек, вы представляете? Как человек. Девочки, ну блинчик какой, блинчик, девочки, а? Это уже вообще, да? Все. Шедевр. Шедевр, девчонки. Как человек. Вот что с ней делать, скажите? Что мне с ней делать? Это за сыхой. Сумасшедший дом. Девочки, вот так смаслится, смазываешь и вообще прям. Блины, конечно, вообще совершенно реально. Ну что сказать? Ну что сказать, девочки? Ну как их не любить? Ну творог мне не нравится, он искусственный, но надо все равно съедать. Больше не куплю этого творога. Первый раз и последний раз купила, чтобы не выкидывать уже. Ладно. Видно, что фигня, короче, полная. Все. Ну и ладно. Все. Приготовила. Ой-ой. Придет у меня колечко. Я ему приготовлю. Все. Сегодня ничего не буду говорить, что заказала ему обувь с костюмом. Ничего не скажу. Не знаю, он нам сегодня не будет сидеть у меня на канале, не будет видеть. Слушать меня. Ему некогда. Вот. Будет у него сюрприз. Мы пойдем в субботу. В субботу должно приехать. В субботу выходной будет. Может быть, в субботу пойдем. И там весь товар уже будем перемерять, измерять. Вот. Воскресенье, наверное, воскресенье. Потому что воскресенье нам надо взять. Что нам надо взять было? Творог на базаре. Творог на базаре. Базарный творог. С молоком. Поэтому пойдем в воскресенье, девочки. Да. Все. Все, моя красавица. Блинчики уберу в холодильник. Так. А вот куда поставить в холодильнике место нет? Куда поставить? Ну что за жизнь-то у меня? У меня места нету, а? Никогда. Прям я не знаю. Творог домашний еще есть у нас. У нас есть домашний творог. Колечко завтра будет есть на завтрак. Зайчка мой, да. Еще, наверное, где-то с килограмм. А куда ставить в тесто? Что за жизнь, девчонки? А? Мне надо второй холодильник. Такая хозяюшка вообще. Блять, у меня всегда так. Ну такая я. У меня все запасы. Одни запасы, блядь. Чтобы душа не болела. Дома нет, кушать нечего. Так кто может прийти, пожалуйста, поешьте, попейте. Всех накормлю. Ничего не жалко. А гарнир сготовлю попозже. Все. Все. Это пускай лежит. Все. Сейчас я принесу бокал. Ой, у меня там бокал, девчонки. Сейчас я принесу, приду. Так, иди искать сюда шею. Пришла. Я хотела принести все же, девочки, кухню теперь вот так вот, да? Все же далеко приходится ходить. Круги наматывать. Я какао выпила уже Два бокала. Или один? Два. Уже целый день. Сейчас я буду пить чай. Вот так. Иван-чай, девочки. Он, кстати, зеленый, а заварился как черный. Ну вот так. Не знаю, нынче получится, не получится собрать и ферментировать. Если Коля пойдет со мной за чаем, то соберем, если время будет. Ну, лопух точно. Лаза за лопухом я не пойду, а Коля сходит. 
Мне шок на пухар. Что я пойду? Он меня сходит, принесет, и мы с ним пойдем туда в квартиру на выходные. В субботу это будет, да? В субботу он принесет. Я его намою, там все в ванной. Там скамеечку у нас в ванной. Все намою. Этот как сейчас я подойду, девочки, приду я сейчас. На паузу там оставить не буду. Пятый час. У меня что-то немножко болит голова. Может, не погоде, не знаю. Время пятый час. Сейчас надо будет выпить таблетку. А я сегодня что стала таблетки читать? Я же вчера купила, не на альпазу, да? А на альпазу не было. Пантопрозол на альпаза я пила. А дали мне просто пантопрозол, двадцатку. И почему я в таблетки-то залезла? Изучать-то их. Ну вот. В чем разница? Вальпаза патропаразол и просто патропаразол. Девочки, там разницы вообще практически нет. Такой. Ой. Ноги мои, блядь. Это вообще пиздец. Какие у меня ноги обольные. Ой, вообще вот. Всякие лишние движения. Все же суставы у меня болят. Коленки. Угу. Суставы, да. Коленки прям вообще. Так, все, идите отсюда. И вот, что я с лопухами то один день все намою, да? На ночь, в субботу, на воскресенье их замочу там в ванной, в холодной воде. А в воскресенье мы с ним пойдем пораньше, возьмем кастрюлю. Там кастрюля есть большая. Еще две кастрюли отсюда я возьму. Угу. Марлю. Стаканчики брать не буду, наверное, бутылку и возьму эти воронку и бутылки полторашки. Там я все сделаю. Мне надо будет кипяченую воду. Чайник, наверное, надо будет взять. Или... Посмотрим, короче. Но там придется делать, потому что мокрый лопух не принесешь сюда. Там же просто слона вытаскивать, и сразу надо он стекет и сразу крутить. Ну, что сюда мокрый таскать? Лишний раз по улице его, блядь, складывать, тащить его сюда. Он тяжелый будет. И он, девочки, сразу вянет. Он вянет и теряет сок. Поэтому надо будет все там делать. Да. Ну вот. А потом сок уже сюда принесу готовый. Разолью стаканчики. Мне надо стаканчики заранее подготовить. Докупить, наверное, еще. И в морозилку. Нынче что я буду замораживать? У меня еще стоит красная смородина, не съетая с черной смородины, вишни еще есть. Нынче я буду побольше заготавливать, а малина еще есть немножко, и Виктория, да? Нынче буду заготавливать я, ну, все то же самое, все те же самые ягоды. Ягоды. Викторию, малину, малину надо привезут. А Викторию на рынке куплю. Да, без ягод никак. А надо будет сварить на компот. -то. У меня еще есть девочки и курага, и чернослив. У меня вот эти купила я, как они называются, Фи... не филики, а еще купила. Ну, знаете, фрукты купил. Так и лежит, не ели. Что-то я не купила, не едим. Надо варить компот. Еще яблоки сухие лежат, купленные. Надо, наверное, этот. Сегодня вермишин сварить. И компотик сварить надо. С этого. Красный смор... или черный, смор... черный смородина. Витамины. Чего я не варю? 
Я промываю прям замороженную смородину в дуршлаке. А может не в дуршлаке. Сначала в кастрюле, потому что там весь мусор всплывает. Убираю, потом через дуршлаг. Откидываю, промываю теплой водой. Вода закипит. Немножко сахарозаменителя добавляю, если смородина, она кисленькая. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем, чтобы перебить кислоту. Не, сло... не стащу сильно. И прям в кипящую воду добавляю эту ягоду. Вот так вот. Не так, чтобы залила холодной водой, кипятила, да, и чтобы все это выкипело. Раньше так кипятила, да. А потом думаю, ну зачем? И так много убивается витаминов при кипении, да, при температуре. Вот. И как бы я заливаю и засыпаю ее, да. Чуть-чуть она у меня прям вот припустилась. Чуть-чуть только стала закипать. Прям сразу убираю с огня. В другую уже конфорку. И все. Угу. Я остывает. До утра, например, с вечера сварила, до утра ягода села вниз. Она сначала наверху плавает, потом осела вниз. Разливаю ее в бутылке. Бутылок нету, кстати. Сейчас надо от молока откладывать в бутылки, потому что, наверное, скорее всего, пойдем еще сок набирать. А у меня нету бутылок березового сока. Я сегодня первую бутылку из-под молока оставила. Вот эти я очень люблю 900 граммовые бутылочки из-под молока. Очень удобно. Придется молоко такое покупать, чтобы были бутылки хотя бы. Потому что если ставить, например, большую бутыль, 5 литровый под одну березу, нужно стоять очень долго. И бутыли надо мне. Два больших бутыли тоже с водой их купить. Воду надо выпить, естественно, надо купить, девочки. Освободить бутыли. Пустые бутыли у нас не продают. Вот. А если стоять под одну березу, например, собирать сок, да, три трубочки там ставишь, вот эти коктейльные, это очень долгий процесс. А вообще, березовый сок, если только оставлять там его на ночь. Вот. Но мы не оставляем его так. Мы делаем там, находим самые сочные, мощные, большие березы. Идем от дороги где-то, ну, с километр. Вот. И делаем в березах отверстия. По три, по четыре. Надо еще коктейльные трубочки купить. Да. Они, кстати, со временем, с годами, вот я у меня покупала, да, лежали просто новые трубочки, и они потрескались. Да, потому что от, от сухого воздуха. Ну, и уже видите, они вот, вот так делается. Они не все лет лежали, у меня потрескались. Надо купить. Вставляем. Заматываем скотч. Бутылка висит. Под скотчем, да, вокруг дерева. И набирается. И так несколько берез. Почему я люблю 900 граммовые? Потому что большие бутылки, литровые, да, а полтора, там, или полтора литровые, она может упасть, не выдержит. А вот, и набирается быстро, мы где-то часа три ждем, стоим, гуляем там, ну как гуляем, ну стоим, наверное, часа три, около четырех в лесу, вот, и потом вот это все переливаем, и если есть бутыли, если нет бутыли больших, значит все, если много бутылок, значит не все в бутылках, ну литров 10, ну а может и 15, если 4 часа постоять, можно и 15 литров набрать. Ну, сколько берешь там? Ну, штук 6-7, наверное. Вот так вот у нас уходит, да? Вот. Берез высок, он очень полезный. Очень полезный. Вот. И закладываем в морозилку. Сейчас у меня как раз будет место свободной ягоды. Мы как раз к этому времени должны все съесть до мая месяца. Стараться. Ну, может быть, останется немножко. Но ничего страшного. Этот, этот холодильник буду использовать первый раз. Я замораживать сок в этом холодильнике, потому что вы все знаете, что мы его купили а вот, да, в прошлую весну, но не делали сок. Не знаю, как со временем, но в апреле нужно сделать сок. Кровь из носу надо где-то, блядь, взять в бутылке. Не знаю, напиться быстро-быстро молока, как это получится. Ой, не знаю, что делать. Прям у меня обычно всю зиму копилось. Я откладывала мыло бутылки, сушила их, я ей, короче, копила. О, коллеги. Сок, он поднижает сахар. Он очень хорошо для клеток печени. Да, это подшелушечные железы. Вот. И мы прям много делаем. Да, и замораживаю я его в морозилке. Потом летом вытаскиваешь, и он стоит вот так прям дома. Он оттаивает, и он такой прохладный. И самое главное, знаете, первый сок, когда только лед оттаивает, начинает в бутылке, он самый сладкий. Вся сладость наверху, а потом, когда уже остатки оттаивают лед, он уже не такой сладкий. 
Короче, Кольке сделаю сюрприз. Я думаю, он, может быть, станет мне добрым. Не знаю. Сейчас он будет заниматься делами тут. Аркой. Ну, не знаю. Дай да, мне, мне, пожалуйста. А он пол чистый, я мыла. Один а раз. я что буду будет? Видите, орет на меня. Тапочки. Мои тапочки еще не высохли. Ну, понос, не знаю. Понос у кого-то. Опять понос. Вот видите, дала чуть-чуть блина. Чуть-чуть. Наверное, Буська. Посмотри-ка Буську. Оля, Буську, посмотри-ка Бусю. Жопу ей посмотри. Бусю, посмотри задницу. Чуть-чуть вот так вот дала блина. Вот так. Да я говорю. Не надо было давать, блядь. Что не так, все. Это Буська, наверное, скорее всего, дрессу мне. Сейчас надо будет активировать ногу сувать ей в рот для штуки. Караул. Зачем дала, блядь? Ну, я не думала, что будет это понос. Оля, кто покакал? Буся? Пошел жопу мыть. Дрестуни. Ладно, девочки, спасибо вам, конечно же, за то, что вы меня выслушали. Спасибо вам за просмотр, за лайки и за комментарии. Буду вас загружать. А пойду собачки свои любимые дам пару таблеток активированного угля. Вот. И померю, наверное, себе давление. Что-то мне не нравится. Немножко развалилась голова. Чуть-чуть совсем. Сначала сюда стрельнула и потом, короче, поехала. Вот. Померю давление. У меня там батарейки. Батарейки, короче, я оставила в больнице, когда делали монитор. Так и забыл забрать. Надо купить батарейки. Ну, я включу сейчас в сеть. Надо мне спросить у Коли, где у нас этот провод. Просто он меня все знает. Хозяин. И по мере давления. И буду кормить своего этого зайца злого. Тапочки посмотрю, у меня высохли или не высохли. Пол-то чисто, он может ходить на сках, я бесиком. Дайте ему тапочки, пожалуйста. Он не видит, что пол чист. Пол был действительно очень грязный. Пятна были вот эти, да? И вообще сам по себе пол грязный, мусор, хотя пылесосила, позавчера пылесосила. Вообще. А когда вот моешь каждый день, когда он чистый. Устала. Я вот думаю, может нанять мне какую-нибудь девочку, да, чтобы приходила ко мне домой каждый день мало пол за 100 рублей. Просто пол мыть. За 100 рублей, девочки. Полчаса работы. Он меня противил этот пол вообще. Честно. Да тошноты, блядь, я уже не знаю, 150 рублей, ну 100-150 рублей, давай, да, например, что тут пол помыть, и все. Себе в убыток, ну, девочки, я уже вот тут вот, я просто, честно сказать, я уже устала от этого пола, просто устала. А не мыть его я не могу, а мыть надо. Вообще, по-хорошему, он нужно мыть каждый день, а я в день по два раза, когда мою, да, я в этот раз пропустила два дня. Просто решила забить на него. Хотя я пылесосила. Вчера только ничего не делала с пола. И все. Мусора полно. Пыли полно. Пересохло все. Воздуха не дома. И все. И создалась головная боль. Вот думаю, может быть, на самом деле найти какую-нибудь девочку, да? А что, у нас пятерочки, да, вот работает уборщица. А, платят, значит, ей сколько? А, с 8 часов до 5 или с 9 до 5, короче говоря, 800 рублей в день. Вот. И сколько получается? У нас 8 часов, да, рабочий день? 100 рублей в час. В час 100 рублей. А здесь работа у меня на час, ну, на полтора от силы. Пускай даже будет, да? Ну, даже, блядь, ну, какой полтора? На час, блядь. Попа. Тряпка. Не шва, брат, тряпка. Короче, а знаете что? Недавно, позавчера, звонит женщина. Вы предлагаете услуги клининга? Я говорю, да, предлагаю. А вы, говорит, этот, а можете мне побыть? У меня, говорит, в квартире чисто-чисто. Слушайте, умрешь, блин, обосышься. Чисто-чисто, только протереть везде пыль и помыть пол. Квартира, говорит, 42 квадрата. Ну, как моя. У меня только на 2 квадрата меньше получается. Так, я говорю, больше ничего не надо мыть? Она говорит, нет. Так, я говорю, а у вас швабры надо мыть или тряпка? Она мне, знаете, такая, 
Какой еще швабры? Я говорю, вот я убиралась в клининг, когда делала в квартирах. Ни у кого, девочки, швабры нету в квартирах. Нету. Просто висит на полотенце сушитель или тряпка половая какая-нибудь, драная, сраная. Ни в одной квартире, где я убиралась, я не наблюдала швабры. Понимаете? Я не знаю, почему. Вы напишите, вы моете это как, руками или швабры моете? Ну вот, она мне говорит. Она мне говорит. Ну какая швабра? Вы что? Вы в своем уме? Квартира 42 квадрата. Нихуя себе, блядь. Я ей говорю, как, как со мной разговариваете? В своем уме. Я-то в своем, а вот вы в своем, в своем уме так со мной разговариваете? Откуда я знаю, как у вас моется, да? Потому что, ну, все же по-разному, да? Кто-то предпочитает, чтобы ему там швабры помыли, там, или она сама моет швабры, да? Чтобы ей швабры помыли. Кто-то тряпкой, да, моет. Ну, все по-разному же, правильно? Я же не могу, девочки, вот я возмущаюсь, да, на таким людьми. Я же не ясновидящая, я же не знаю, что она там делает, как она там живет, правильно? Ну, ты спокойно ответь. Зачем нервничать и сказать? А, я предпочитаю, чтобы мне помыли пол тряпкой. Все. Вот. А тут уже отталкиваться надо. Мыть мне или не мыть, да? Ладно. Сколько? Я говорю, ну хорошо, давайте. Она говорит, сколько будет стоить? Я говорю, ну полторы тысячи. Она такая, так, так. А что так мало? Я говорю, в смысле мало? Дешево. В смысле, говорю, говорю, дешево? Я говорю, а сколько надо? Она говорит, ну вот я до вас звонила, сказали три тысячи. Я говорю, знаете что? Ну у всех свои цены, говорю. Я считаю, что 3000 это много, да, если вы говорите, что у вас в чистой квартире, что у вас только протереть пыль, ничего натирать, там плитку, туалет, ванну не надо, а, значит, гарнитур, это в холодильнике, гарнитур кухонный холодильник с микроволновкой, с духовкой мыть не надо, а пыль там протерла, зеркала вам натирать не надо, соответствующая цена, вот. Она мне, сейчас я, Коль, тебе суп налью, Коль, сейчас я налью, она не сверпится ему. Коля, Коль, не трогай, пожалуйста, Коль. Пожалуйста, не трогай. Я... Коль, не подходи, там ничего нет, не делай. Нет, нет, не может, я сейчас сама все делаю, я там блины готовлю. Коль, поставь, пожалуйста, ну не лезь. Там куда? Не видишь, куда поставь? Не видишь, что ли? Вот поставь. сюда поставь, вот сюда поставь кастрюлю, вот сюда, Коль. Вот сюда кастрюлю поставь, вот стол стоит. Ты просто поставь сюда, вот место, вот стол стоит, свободно. Зачем орать? Я не ругаю, Коль, я спокойно говорю. Поставь сюда просто кастрюлю. Все, вот оно место, Коль. А зачем кто тебя ругает? Я не ругаю тебя. Я говорю, я тебе говорю, поставь сюда кастрюлю, Коль. Ладно. Что ладно, Коль? Поставил и все, если там места нету. Тут же стол стоит. Тут же у нас все одно единое. Неужели так трудно? Что, уже есть хочешь? Умираешь, что ли? Умираю, умираю. Потом сейчас ремонт делаю. Давай, наливай. Наливай. Обезьянки мои. Сейчас договорю и налью тебя. И вот она мне говорит. Что-то очень все подозрительно. Я говорю, а что подозрительно? У вас, говорит, низкая цена. А там высокая. Я, говорит, подумаю. Если что, я к вам позвоню. Я говорю, до свидания. Это вообще нормально, как вы считаете? Блять, еще сколько не уходишь. Ну, ты озвучи, скажи, что я не хочу платить полторы. Хочу тебе заплатить две тысячи. Озвучь свою сумму, правильно? Я тебе приду и выму за две тысячи, раз ты считаешь, что это маленькая за полторы тысячи. Хозяин барин, я только, только, только за, если ты хочешь побольше заплатить, правильно? Подозрительно. А что подозрительно? -то? Я как бы высчитала 500 рублей на дорогу и тысячу рублей, короче, за работу взять. Ничего не, не преувеличивала. И химию свою тут уже не надо тратить. Как обычно же на все вот эти генеральные уборки уходит своя химия. Конечно, там уже берешь... Я тогда брала на тот момент 2 половиной тысячи. Вот. Тоже недорого. И то мне говорили, что дорого, блядь, я беру. Я мыла кухонное окно, которое выходило на балкон. 
Драйвила кухонный гарнитур, холодильник, микроволновку, духовку, блядь, стены все в ванной, в туалете. Вот, и все вот эти полочки, хувелочки, зеркала, вот эти шкафы с зеркалами, все, да. Вот, везде протираешь, блядь, намываешь, тряпкой моешь пол, плинтуса проходишь, да. И говорят, что это. Дорого брала. Вся жопа мыли, работаешь 4 часа без отдыха, блядь. Вон а, у нас блогера есть одна тут. Приехала с этого она. С Испании. В Уху. Я ее стала смотреть. Она говорит, она снимает квартиру. Она вызвала клининг. За то, что ей помыла девочка, пришла просто кухню. Ну, полностью. Шкафы и кухонные. Холодильник она сама вымыла. А там потолок помыла. Шкафы и кухонные, да? А, духовку вымыла. Ну, кухню. Все. Пол. Она, короче, взяла 3000. Она это, говорит, это очень хорошо взяла, говорит. И не считает, что дорого. Почему я за всю квартиру брала 2-2,5, блядь, все дорого ходила, пиздец. Кроме потолка. Я потолки только не могу. Все, люблю, целую, обнимаю всех. Всем хорошего настроения. Всем такого же солнечной, ясной погоды. Не болейте никогда. Чтобы у вас не болели ваши головы. Кушайте вкусно, кушайте сочно. Кушайте вместе с багирой. Ну, или без багирочки. Как вам будет угодно. Всем счастья, добра и мирного неба над головой. С вами, как всегда, я, Багира, на канале Дневник Багира. Город Маринский Посад, Республика Чувашия. Всем пока. До новых встреч.